ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி இந்த வீடியோவில் நம்ம நிஃப்டியை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிடலாம் நிஃப்டி ஆஸ் வெல் எஸ் எஸ் பேங்க் டாட்டா மோட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் நிஃப்டி டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் ஸோ கொஞ்சம் கூட ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடக்கும் நிஃப்டி அதுக்கப்புறம் தான் புது உச்சத்தை தொடரா இல்லைனா அப்படியே வந்து டவுன் ட்ரன் கட் கண்டினியூ ஆகுமா அப்படின்றது வந்து நம்ம ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடந்து டேர்ன் ஆகும் போது தான் தெரியும் அப்படின்றது வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது எந்த லெவல் ரீட் ட்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம இந்த ட்ரெண்ட் லைனை டச் பண்ணிவிட்டு தான் மேலே போகும் ஏன்னா ரெண்டு டைம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு தடவை அகேன் இங்கே ஒரு இடம் ஸோ இந்த டைம்லேயும் ஒரு ஆனால் பிரேக் அவுட் டைம் மேலே போய்ட்டு ஒரு அப் ட்ரெண்டாக இருந்தால் அந்த ட்ரெண்ட் லைனை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அது அப் ட்ரெண்ட் வந்து நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ வந்து ரீட் ட்ரெஸ் பண்ண நம்ம இந்த லெவல் வரும் அப்படின்னா தான் செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே ஒரு ரீட் ட்ரெஸ் பண்ணி டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஏன் நம்ம இந்த இந்த கேண்டலில் வந்து ஏன் இவ்வளோ இன்டிசிஷன்ஸ்னால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ நாலு ட்ரேடிங் செஷன்லையும் பாருங்கள் குளோபல் மார்க்கெட் சப்போர்ட் எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி சப்போர்ட்னால தான் இவ்வளோ கேப் அப் நடந்திருக்கு மற்றபடி நார்மல் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து சப்போர்ட்டே கிடையாது மார்க்கெட் வந்து ஏறும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல புல்லிஷ் ப்ரிண்ட் பண்ணவே மாட்டுறாங்க பாருங்கள் டோஜி மூணு நாள் டோஜி அகேன் வந்து ஒரு ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன் இங்கே ஒரு ஹேங்கிங் மேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டிசிஷன் மூவ் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடக்கும் அப்படின்றது தான் குறிக்குது ஸோ இது வந்து ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாள் ட்ரேடிங் செஷனில் பாருங்கள் எக்ஸ்சேஸ் நிஃப்டியால் அந்த கேப் அப் தவறுங்க இந்த இடத்துல கேப் அப் அகேன் கேப் அப் இங்கே வந்து அந்த நார்மலாக வந்து அதுக்கு ஏன் கேப் அப் இன்றைக்கும் கேப் அப் இன்றைக்கி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இப்போ நால் லாஸ்ட்டு த்ரீ ட்ரேடிங் செஷனில் பாருங்கள் ஷேடோ அதாவது மேலே புல்லிஷ் வேலை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்னைய கேண்டல் அதாவது நவம்பர் ஃபிஃப்த்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் முடியும் போது ப்யூராக வந்து கேப் டவுன் தான் ஸ்டார்டிங் கேப் அப் ஆகி கொஞ்சம் கூட மேலே போக ட்ரை பண்ணல புல்லிஷ் அப்படியே வந்து கீழே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்து ஃபுல்லாக புல்லிஷ் அதாவது ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து ரிவர்சல் பாயிண்ட்னு அப்படின்றது வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு போகும் அப்படின்றது வந்து நம்ம பொறுத்து தான் இப்போ வந்து எந்த ஃப்ரெஷ் பையர்ஸும் ஃப்ரெஷ் பையிங்கும் போகாதீங்க ஸோ நம்ம அதை பொறுத்து தான் பார்க்கணும் ஓகே நான் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து இன்னும் கூட கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கருத்து ஸோ ஃபிபனாக்கி ரீட்ரெஸ்மெண்டில் பார்த்தாலும் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் ரீட்ரெஸ்மெண்ட்டை நோக்கி வருது ஸோ கோல்டன் ரீட்ரெஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த லெவல் தான் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு ஸோ வி வில் சி வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இப்போதிக்கு எந்த ஃப்ரெஷ் பையும் போகாதீங்க ஸோ நம்ம இது எந்த லெவலில் டாட்டா மோட்டர்ஸ் எஸ் பேங்கை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் எஸ் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் எஸ் பேங்க் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சி ஸ்டாக் நல்லாருமே வந்து அதை பற்றியே பேசுகிறாங்க ஒரு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா இருந்தாலும் ஐ ஏறிச்சு ஏறிச்சுன்னு ஜாலியாக இருக்காங்க இறங்கிச்சுனாலும் ஐயோ இறங்கிடுமோ நம்ம காசுலாம் பறி போயிடுமா அப்படின்றது ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது பயங்கர ஆக்டிவ் அதில் ஆனால் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வந்து போக விட மாட்டுறாங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டார்கெட் முடிச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ மீன் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேக் அவுட் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஃப்ரெஷ்ஷாக புல்லிஷ் கேண்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீட்ரேஸ் பண்ண தான் குறிக்குது எஸ் பேங்கோட ரிசல்ட் கூட நல்லா கேப் டவுன் ஆகிட்டு அப்புறம் கொடுத்துட்டு வந்துருக்காங்க ஐ மீன் மேலே கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த கேண்டலை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓவராலாக வந்து ட்ரெண்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் அதோட டெக்னிக்கல் பேட்டர்ன் வந்து தெரியுது ஸோ ட்ரெண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஸோ இந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கும் இன்னும் ஒரு பத்து ரூபா வரைக்கும் கூட இறங்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சு கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எஸ் பேங்கில் கொஞ்சம் ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடந்துச்சு
ஓரளவுக்கு ஒரு பீக் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எஸ் பேங்கில் ஸோ ஸ்விங் ட்ரேடு இன்ட்ராடே கூட வந்து ஷார்ட் சேலுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கும் அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி இன்டிசிஸ் மூவ் வந்ததுன்னா அது கூட கிடைக்காது ஸ்டாப் லாஸ்லாம் ஹிட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிறது நல்லது எஸ் பேங்கில் ரேட் ட்ரெஸ் நடக்கிற வரைக்கும் அடுத்து வந்து டாட்டா மோட்டார்ஸ் டாட்டா மோட்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஒரு பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட் சேனல் லைன் அந்த டவுன் ட்ரெண்ட் சேனல் லைனில் ஒரு ஸ்மால் ட்ரெண்ட் லைன் டவுன் ட்ரெண்ட் லைன் சும்மா ஒரு ஹை பீக் போயிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் டைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதில் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டபுள் டாப் சாரி டபுள் பாட்டம் ரைட் ஸோ அதில் அந்த பிரேக் ஓடியாடிச்சு அந்த ஃபினிஷிங் இந்த பேட்டர்ன் ஃபினிஷிங் கம்ப்ளீஷன் நடந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடக்கும் ஒரு நல்ல ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோடய எதிர்பார்ப்பு ஸோ இந்த லெவல் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு டபுள் பாட்டம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு டார்கெட் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடந்ததுன்னா இந்த லெவல் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் மார்க்கெட் நிஃப்டி இறங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த லெவல் கூட டச் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கும் ஐ மீன் இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த சம்திங்கில் இருக்குது ஸோ ஒன்றும் கூட ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா கூட நல்லா இறங்க வாய்ப்பு இருக்கும் டாட்டா மோட்டார்ஸ் கரண்ட் லெவலில் ஏன்னா லாட் ஆஃப் இண்டிசிஸ் மூவ் பார்த்தீங்களா ஒரு புல்லிஷ் வர்றதுக்கு ஒரு அறிகுறியே இல்லை எல்லாமே ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன் டோஜி 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 இன்சைட் கேண்டல் எல்லாமே அப்படி வந்துருக்கு ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நாளைக்கு மார்க்கெட் இறங்குச்சு அப்படின்னா கேப் டவுன் ஆச்சேன் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நிஃப்டி கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு வந்து நாளைக்கு கேப் டவுன் ஆகுமா அப்படின்றத வந்து நம்ம நாளை மார்க்கெட் நாளைக்கு எட்டரை மணிக்கு பாருங்கள் எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி மைனஸில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேப் டவுன் தான் நிஃப்டி ஸோ அதை அதுக்கு சார்ந்து இருக்க இந்த டாட்டா மோட்டார்ஸ் எஸ் பேங்க்கும் வந்து நல்லா இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கவனமாக இருங்க ஸோ இதுதான் கரண்ட் லெவல் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம தமிழ் நிஃப்டி அனலைசிஸ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ